ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദ്യ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താമസം നേരിട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ എസ് പി സുദർശനെതിരെ ഐ ജി വിജയ് സാഖറെ ഡി ജി പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി സംഭവം നടന്ന നവംബർ പതിനാലിന് മരക്കൂട്ടം മേഖലയുടെ ചുമതല എസ് പി സുദർശൻ ആയിരുന്നു ഐ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ് പി സുദർശനോട് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിശദീകരണം ചോദിക്കും ശബരിമലയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരുതലായാണ് ശശികലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മരക്കൂട്ടത്ത് ശശികല എത്തുമ്പോൾ എസ് പിയും ഡി വൈ എസ് പിയും സ്ഥലത്തുണ്ടാകാതിരുന്നത് വിവാദമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്ന എസ് പിയുടെ നിലപാടിന് പോലീസിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയുമുണ്ട് ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തിത്തുടങ്ങിയതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണി വരെ മുപ്പത്തെണ്ണായിരം തീർത്ഥാടകർ ദർശനം നടത്തിയതായാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ പറയുന്നത് അറുപത്തയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ പേരാണ് വ്യാഴാഴ്ച സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുമുള്ളവരാണ് കൂടുതലെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ കുറഞ്ഞതോടെ പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലും അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിരിവയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കാതെ ഒട്ടേറെ പേർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ നടവരവിലും വർധന ഉണ്ടായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഇതുവരെ നാനൂറിലേറെ സർവീസുകൾ നടത്തിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വനേതര മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം തള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയതിലപ്പുറം ഇളവുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കില്ല കേരളത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകൾ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളായി തുടരും വനേതര മേഖലകൾ സംബന്ധിച്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും വിശദീകരണം തേടി ആറുമാസം മുൻപാണ് കേരള സർക്കാർ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചത് ഇതിനുള്ള മറുപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നൽകിയ ഇളവുകൾക്കപ്പുറം പുതിയവ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിലാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കസ്തൂരി രംഗൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ച നിരോധന നടപടികൾ ബാധകമാക്കി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നത് സി ബി ഐ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താന അഴിമതി നടത്തിയതിന് ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് സി ബി ഐ മേധാവി അലോക് വർമ്മ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് അലോക് വർമ്മ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അസ്ഥാനയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ സി ബി ഐയുടെ വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകൂവെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അലോക് വർമ്മ പറയുന്നു അസ്ഥാന തനിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും പരാതിക്കാരന്റെ ഭാവനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു അലോക് വർമ്മയ്ക്കെതിരെ സി ബി ഐ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത് വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നിലവിൽ നിർബന്ധിതാവധിയിലാണ് അലോക് വർമ്മ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരായ വർമ്മയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് സ്വർണ്ണചരിത്രത്തിന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അനുഭവം അതാണ് സത്യം